Perdone, ¿de qué medio es? EDA TV. ¿De? EDA TV. La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas por ese doble trato. Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró. ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en B a su asistente? ¿Y por qué se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. no, no, no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias. Va a abandonar el Congreso, como ha ocurrido con Alberto Rodríguez, en caso de que sea condenado. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestárselas. ¿Por qué no puede responder? Porque al final los españoles le pagamos sus sueldos. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en Cercedilla? ¿Participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón contra las víctimas del terrorismo? ¿Cree que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía, llamándola zorra, se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer? Y si usted puede decir, ¿no? eh, aquí en esta rueda de prensa, lo digo por eso de la hemeroteca, que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Vara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 52 pues ¿Por me, da, me da un palo terrible. Sí, sabe usted a qué voto. Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar por qué prefiere usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso como EDA TV a los que insulta. La secretaria de organización de su partido, Lili Bestring, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Creen que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Rajón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? ¿Condena usted la violación a una simpatizante de vos en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medio es usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio de No acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? Hola, buenas noches. Noche de miércoles. Otra noche con ustedes. Hoy no estará Javier Negre. Muchos líos, muchos frentes y vamos a centrarnos exclusivamente hoy en el programa de forma individual. El tema, como pueden ver, claro y rotundo. La Generalitat incumple la Moncloa consciente. Obviamente estamos hablando del recurso que presentó la Generalitat ante el Supremo por la sentencia donde se exigía el 25% de cuota. Algunos pensamos que también es un poco ridículo, pero bueno, eso es otra historia del tema del castellano en Cataluña. Y la Generalitat pues, ha dicho literalmente que no va a cumplir la sentencia y como ha enviado en una carta el conseller de la Generalitat, recordemos Josep González Cambrai, la sentencia es un ataque a los fundamentos de la escuela catalana. Se la ha enviado a 5.108 colegios. La realidad. Vamos a la realidad. Esto es un duelo entre débiles. Tenemos por un lado a la debilidad del presidente Sánchez, que debe pues, esconderse ante cualquier cosa como esta. Estos delirios a veces que confunden la palabra catalán, lo hemos explicado en multitud de ocasiones, confundir como si fuera un algo superior, vamos a decirlo así. Hablar, por ejemplo, del modelo de la escuela catalana. Habrá que ver si también existe el modelo de la escuela cántabra o el modelo de la escuela extremeña o el modelo de la escuela de Bretaña. O vaya usted a saber que, porque esta ufanación constante del gobierno catalán de poner casi en un atril 
todo lo que lleva la palabra catalán, lo único que hace es confundir a mucha gente que asocia la palabra catalán a cosas que no se acercan a la realidad. Porque si algo tiene Cataluña precisamente es la diversidad. Pero como decíamos, vamos a centrarnos directamente en las partes importantes. Por un lado tenemos un gobierno débil como el gobierno de Sánchez que necesita los votos de Esquerra Republicana en los presupuestos del Estado. Recordemos, el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, que tienen aquí la foto, el señor de la barbita, nieto del alcalde franquista, para aquel que no lo sepa, eh, de su localidad, obviamente, el señor Aragonés de Esquerra Republicana tampoco es un personaje fuerte en el gobierno catalán, todo lo contrario, no han aprobado los presupuestos con sus socios que se están debatiendo, en este caso Junts per Cat, para que vean que esto es como un gran conflicto interno que acaba saliendo, que es Junts per Cat, lo que era la antigua Convergencia de Unión, para entendernos, que no aprueba los presupuestos y se debe apoyar en Podemos, el equipo, entre comillas, de Ada Colau, que se está deshaciendo en Cataluña, como han salido estos días con la dimisión de muchos de sus líderes en Barcelona, acusando a Colau de personalismo. Y al final todo este batiburrillo, al final donde nos lleva que dos personajes débiles lo único que hacen es tirar de moverse poquito de sus esencias para intentar no confundir al personal. Está claro que si el PSOE, en el caso del gobierno de Sánchez, Hace lo que parecería lógico, que es hacer cumplir la sentencia. Aunque, ojo, vamos a explicar que quien debe hacer cumplir la sentencia, obviamente, son los tribunales. Pero la política, al ser un poder establecido como es el propio poder judicial, debe también intentar mantener las formas. Y parece extraño que una ejecución de sentencia, como es lo que estamos aquí delante, sea ignorada por el gobierno. Ustedes imagínense que las ejecuciones de sentencia todos nos las pasáramos por ahí y que el gobierno dijera que nos da igual. La frase literal que ha dicho la ministra de Educación es algo así como que es el cumplimiento es una cosa de la generalidad. Hombre, que técnicamente no vamos a decir lo contrario, está en lo cierto, es decir, que debe cumplirnos la generalidad. Pero parece, a algunos nos parece, a lo mejor vivimos en un mundo diferente, a algunos nos parece de que, hombre, de que cuando una autonomía no cumple con las leyes, ni con las sentencias. Hombre, debe haber alguien que le diga alguna cosa, porque si no, esto es un auténtico cachondeo. Como decíamos, debilidad en el gobierno de Sánchez, que necesita el apoyo de Esquerra, y debilidad, curiosamente, en el gobierno de Esquerra, que no puede plegarse en un momento de ruptura con lo que era la antigua Convergencia y Unión, a estos, entre comillas, designios de los tribunales, a los que siempre, ya saben, cuando van a favor son geniales cuando van en contra, según su teoría, son un auténtico desastre. A todo esto, pues tenemos que el PP hace una cosa de esas que a veces nos puede sorprender todavía más de lo que parecía imposible en el caso de Casado, que pide un 155 educativo. En fin, ahora hay que hacer las cosas por partes, hay que hacerlas, no sabemos, si con señales de humo, vaya usted a saber qué, pero hombre, parece que si incumples pedir un 150 educativo, 155 educativo, parece que estás diciendo que el resto de las cosas las haces meridianamente bien. Hombre, y parece que el incumplimiento no es tanto por las sentencias, sino es un, un incumplimiento, diríamos, sistemático del gobierno catalán de todo aquello que tenga que ver con cumplimientos de sentencias. Recuerden, por ejemplo, las salidas de los presos, los consentimientos que había, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que se está convirtiendo en una norma que la Generalitat incumpla cualquier actuación y que la Moncloa, por ahora mismo, por aritmética, nunca mejor dicho, parlamentaria, deba consentir cualquier cosa o mirar hacia el lado. Y el PP dice el 155 educativo Vox va más allá, dice que pide la suspensión de la autonomía. Hombre, parece que está claro que incumplir las leyes debería tener algún tipo de castigo. Recordemos una cosa fundamental en temas judiciales. Cuando se ejecuta una sentencia y es firme como este caso, hay 20 días para considerar que sea incumplida, es decir, desde que se ha notificado hasta que se considere incumplida, prácticamente nos vamos a ir a finales de año, y es en ese momento donde los tribunales deben tomar medidas. Y aquí viene una de las claves importantes, ¿contra quién se deben tomar esas medidas? ¿Contra el conseller de la Generalitat? ¿Contra el Gobierno de la Generalitat? ¿Contra los 5.108 directores de escuela, si, a, si esos lo incumplen? 
O puede ser, y aquí empiezan las preguntas que creemos interesantes cuando vemos la división existente en Cataluña desde hace unos meses y cada vez más clara. Puede ser que algunos directores de colegio, que en principio parecen los destinatarios de la sentencia, directamente acojan la sentencia y la cumplan. Porque recordemos, la Generalitat ha dicho una frase de esas curiosísimas que dice la Generalitat, que es que ellos van a apoyar a todos aquellos para que no se sientan solos aquellos que, en pocas palabras, incumplan la sentencia firme y ejecutable del Tribunal Supremo. Pero claro, tenemos experiencias, y esto es como lo que hemos explicado en multitud de ocasiones, por ejemplo, del caso del señor Sánchez. Hay tantas experiencias que ha mentido y traicionado a los suyos que parece mentira que alguien todavía se fíe de él, muy desesperado de estar la gente. Y en el caso de Genetat tenemos inmunidad de casos, muchos casos, donde está claro que la Genetat dice una cosa, pero protege al final... Pues oiga, a los suyos, en el momento Artur Mas, a los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. A los pringaos, y con todo respeto, un director de instituto, de colegio en Cataluña, tendría ese calificativo para los líderes políticos, a los pringaos les tocaría defenderse seguramente solos. Y eso es una realidad que los directores tampoco son estúpidos, hay que decirlo así de claro. Nadie crea que los directores se comportan de una manera aliena a la realidad, ni que van... Y es otra cosa que hay que ver, a veces no se ve mucho desde fuera de Cataluña, ni que la gente va ya tan obcecada, tan directa al precipicio como podía pasar hace unos años. Al final la gente acaba decidiendo las cosas y habría que analizar, primero de todo, cuántos de los 5.108 directores van a acatar las instrucciones de la Carta de la Generalitat. Va a ser una cifra interesante porque va a ser un momento interesante para valorar realmente si toda esa construcción, que podemos decir casi fálica, que ha construido la Generalitat estos años, también se desmorona como el independentismo de siete segundos, como la republiqueta, republiqueta perdón, de siete segundos, o va a ser capaz de aguantar un movimiento como este. La ruptura del propio gobierno de la Generalitat con la no aprobación por parte de Junts per Cat de los presupuestos rompiendo ese bloque independentista que recordemos se ha otorgado el Partido Socialista parece que puede resquebrajarse más con este caso. No porque la unidad de ambos partidos sea contra los tribunales, que parece obvio, sino porque también habrá que ver la posición de Podemos en un momento como este. El Podemos catalán, el Podemos de Ada Colau que decía repetidamente que no somos independentistas, que ahora apoya al gobierno de Aragonés y que pone en el brete de si ese apoyo va a tener o no tener que ver con la apuesta por incumplir la sentencia del Supremo. Y todo esto al final podría parecer o debería ser, algunos pensamos y algunos tenemos muy claro, debería ser un momento donde las presiones sociales y mediáticas deberían estar al máximo y uno encuentra una de esas cosas curiosas. Vamos a decirlo así. Y la cuestión más curiosa en todo este aspecto, que uno repasa los principales diarios de Cataluña y, nos cita, y citamos, por ejemplo, La Vanguardia, por citar uno que es fácil, y no aparece en las versiones digitales, las únicas que tenemos disponibles, ni en las cinco primeras noticias. Se intenta hacer aquello tan catalán de cuando no toca, aquella frase Puyol, cuando no toca, no toca, abuy no toca, hoy no toca. Y parece que es una manera de intentar pasar como ordinario algo que realmente es extraordinario e intentar pasar como normal algo que realmente es anormal. Eso tan típico catalán de los líderes políticos que al contrario convertía la normalidad en anormalidad, el detalle en noticia, oh, todas las tonterías que se han llegado a decir a través, a partir de un detalle estúpido, y que ahora parece que intentan esconder en cierta manera para no alzar todavía más la presión. Uno está en Cataluña y realmente uno puede mirar y pueden hacerlo ustedes, ocho, diez digitales por citarlos y mañana, en unas horas, y algunos ya la podrán ver, por citar los medios más normales o con más audiencia, y se da cuenta de que todos aquellos con un sesgo, vamos a decirlo así, 
cercano al partido en el gobierno o cercano al independentismo, obvían este tema. Fíjense que no entran a criticarlo. Es un detalle importante. Entran a valorar que si Casado, que si Vox, etcétera, etcétera. Da más fuerza a eso que al incumplimiento de una sentencia. Aquellos, sobre todo los nuevos medios, los que parecen supuestamente más independientes, que no se casan de momento, según parece con nadie, pues obviamente le otorgan el mismo titular que le hemos otorgado nosotros, la noticia del día. Uh, y vamos a intentar explicarlo desde Marte, lo que hacemos a veces. Una comunidad autónoma no solo incumple una sentencia, que ha pasado en otras ocasiones, tampoco vamos a negarlo, sino que declara en público que va a incumplirla y obliga, sugiere, vamos a decir la palabra, sugiere por escrito a los directores de centros que incumplan una sentencia. Hombre, no sé, pónganse ahí en el lugar de el Tribunal Supremo, en el juez que ha metido la sentencia, que lo habrá hecho con todo el rigor, que se entiende estos temas. Y dirán, oiga, no solo es que me están pasando por ahí, sino peor todavía, que están diciendo que nadie la cumpla. Y creemos que eso ya es más grave todavía que el propio incumplimiento de la sentencia y que debe atender a responsabilidades. Decíamos en las últimas horas que cuando se incumple una sentencia con un claro reflejo en la política, porque aquí estamos hablando de una sentencia judicial, de un poder separado, que es el poder, obviamente, judicial, que rebate, digamos, una instrucción política porque entiende que esa instrucción política no es justa ni adecuada, pues parece que la división de poderes debería dejar claro que los poderes no son independientes uno de otro y hacen lo que les da la real y miserable gana, porque si no, pues que los jueces hagan e ignoren a la política. Y que mañana cuando digan hay que aprobar el Consejo General del Poder Judicial con lo que aprueben los políticos, que digan no, no, nosotros vamos a convocar unas elecciones propias y decidimos nosotros quiénes son los del Consejo General del Poder Judicial. Y os lo tragáis, señores políticos. Y, estas, y estos detalles, digamos, son los que hacen o deben hacer entender a la gente que las normas, las leyes, obviamente las sentencias, están para cumplirlas. Y eso es algo que no se debe olvidar y es algo importante en democracia, porque si lo que hacemos es romper las propias estructuras legales, saltándonos las sentencias, incumpliendo como hace la Generalitat las sentencias y peor, consintiendo desde el gobierno de Pedro Sánchez ese incumplimiento, asistimos, pues, a algo que en democracia no debería existir. Y es la putrefacción del sistema, porque ¿quién obliga ahora a un ciudadano cualquiera a cumplir una sentencia? ¿O quién obliga, pongámonos en el mismo lugar, a cualquiera, hasta un juez, a no tener que intervenir y exigir el cumplimiento de la sentencia de forma rotunda? Y como decimos, y los medios juegan en todo este papel un papel fundamental. Y es ese papel donde a veces les toca callar, a veces les toca hablar mucho, a veces les toca resaltar detalles y a veces, como en el caso de hoy, a muchos de ellos les toca simplemente silenciar el tema. Y cuando silencian el tema se pueden imaginar que es porque saben que detrás de este tema realmente, y aquí está la gran clave, no está la mayoría de los catalanes. Porque si creyeran, como pasó por ejemplo con los movimientos independentistas, que podían creer, equivocadamente o no, ¿eh? que tenían una mayoría suficiente, aunque fuera ese 51, 48, 50%, y apostaban y apostaban y machacaban, machacaban los medios de comunicación prostituidos catalanes en un ejercicio putrefacto de periodismo, fíjense el detalle, que ahora callan silencian el tema, porque son conscientes de que es un tema que entre nosotros, a la mayoría de catalanes, poco nos va. ¿Nos va que se cumpla la ley? Pues sí. ¿Que hay que poner el 25%? Que algunos, insistimos, nos parece poco y nos parece más, diríamos incluso, que es que mientras sea en cualquiera de los dos idiomas oficiales, algunos tenemos claro que no ha de haber una uniformidad de cómo se explican las clases. 
Sinceramente, la riqueza de tener dos idiomas no es imponer uno u otro. A nadie, supongo, ahora nos dirá algún oyente que sí, a nadie se le ocurre imponer que el 100%, por ejemplo, de la enseñanza, decimos una comunidad por decir una, ¿eh? en Castilla y León, eh, en La Rioja, en Extremadura, en donde sea, tenga que ser en castellano. Y el hecho de que haya dos idiomas cooficiales, en el caso catalán, recordemos, tenemos el aranés y el abaidarán, que serían tres, no implica que tengamos que poner cuotas, sino que dejemos la libertad a la gente que enseñe, que explique, como quiera y considere. Porque eso aparte fomenta la riqueza de los intercambios que un profesor pueda estar enseñando en cualquier lugar de la península de España, que un profesor pueda moverse, que tenga más incentivos, que se conozcan más las cosas. Y alguno dirá, es que eso puede llevar al olvido de ciertas lenguas. Hombre, seamos sinceros, que en esta península, por suerte, la riqueza de los idiomas lleva siglos y siglos sin exterminarse. Por eso, algunos pensamos que los 25%, como si dijeran el 30 o el 40 o el 55%, no haremos ironía con lo del 55, como si dijeran el 62 o el 18. Lo que está claro que el porcentaje, sea el que sea, habrá unos que se opongan, que es la generalidad, que recordemos, es la representación del Estado en Cataluña, nunca debemos olvidarlo, y otros que por miedo a perder su estatus, en este caso, la Moncloa, en este caso, Pedro Sánchez, son capaces de mirar otro lado e indicar a esos medios que tienen prostituidos, que intenten no levantar mucho el asunto, no vaya a ser que al final la gente intente razonar y diga, hombre, yo tengo que cumplir una sentencia, fulano tiene que cumplir una sentencia, mengano tiene que pagar una multa, tiene que pagar un impuesto, tiene que hacer todo acorde a la ley y ustedes, que encima cobran dinero público, se lo pasan por ahí y recomiendan a los suyos, en este caso, directores de colegio, que se lo pasen por ahí, hombre, pues cuanto menos, seamos sinceros, es sorprendente y en todo caso no parece lo más adecuado en una situación como la actual. Debilidad en el gobierno Sánchez, pero no olviden que debilidad también en la generalidad y siempre hemos comentado que cuando uno es débil hay tendencia a equivocarse, porque toma decisiones muchas veces con ese miedo que le encoge los movimientos, pues imagínense cuando hay dos débiles juntos, que ninguno quiere moverse mucho, no vayas a ir que salga la foto y tengamos un problema, y el otro difícilmente parece que pueda hacer ninguna cosa. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo con este tema del incumplimiento de la Generalitat, del conseller José González Cambray, del lío jurídico que se va a montar cuando de aquí 20 días se considere incumplida la sentencia, recordemos que hasta ese momento no se puede considerar incumplida la sentencia, y de los movimientos de la prensa en este momento para intentar esconder la situación real en un momento sin lugar a dudas, crítico. Además, se ha cogido el tema, que parece a veces que los jueces cogen los momentos ideales en medio de los presupuestos del Estado y se imaginan que si el gobierno obligara, como debería hacer, a hacer cumplir a la Generalitat, pues se quedaría seguramente sin un socio en la votación al que necesita. Momentos cuanto menos irónicos, podríamos decir, y habrá que estar atento los próximos días a por dónde se mueven estos temas, porque realmente es un tema que no está cerrado y que sin lugar a dudas vamos a seguir comentando los próximos días. Como decíamos, hoy no teníamos a Javier Negre, estamos con muchas cosas. La semana que viene nosotros, por cierto, estaremos nuevamente en el Congreso en Madrid. Vamos a intentar trasladar cosas de todos ustedes allí. Lo iremos comentando. Eh, más cosas del día, hablaremos de temas como Cádiz, etcétera, etcétera. En todo caso, queríamos centrarnos hoy en el tema de la generalidad, queríamos centrarnos en este incumplimiento y en eso vamos a seguir. Nosotros comenzamos el programa y como siempre decimos, seguimos. 